good morning all today we are starting the fifth module of transportation engineering that is tunnel engineering okay appo tunnel engineering nammal start cheyyunnathinu munbu ellarkkum ariyam endanu tunnel ennu appo adinu kore technical terms um karyangal okke pinne verum appo adime just just ee oru figure ningal sadhichale idu or horizontal passage aanu tunnel nu parayunna oru horizontal passage aanu namukku ariya adu koodalum construct cheyyunna hills il alle underground il okke aanu tunnels construct cheyyunna അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് കാണും അപ്പൊ ചില കേസസിലാണെങ്കിൽ ഈ മൗണ്ടൈന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇറക്കും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്നും അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ വാട്ട് ഈസ് ടണൽ ടണലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പാസേജ് through an obstacle such as hill or through underground earth between two points on either side to take the road forward in a relatively short distance ipo oru oru vaadu distance namukku ipo road construct cheyan budhimuttakke ulla case avada oru vaadu endha cost avum engane korche budhimuttakal okke verunna case ilana nammal tunnel construct cheyana elupathil namukku yathra elupu vaakkan vendi oru shortest route aanu nammal eppol tunnel nattu prefer cheyyene okay where tunnel can be used for a, a roadway a railway or for carrying water for various purposes such as drinking hydroelectric generation drainage irrigation navigation or for sewage അപ്പൊ നമ്മളുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പർപ്പസ് ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ തന്നെ എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ കാരിയിങ് വാട്ടർ വാട്ടർ കാരേജിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടണൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും വാട്ടർ കാരി ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലോട്ട് വാട്ടർ കാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഡ്രൈനേജ് പർപ്പസ് ഇതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പിൽ മാറും ടണൽ ഇപ്പം റോഡ്സിനും റെയിൽവേസിനൊക്കെ കണക്ട് എന്താ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു വാട്ടർ ക്യാരേജ് എന്താ വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ടണൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ആ കൂടുതലും സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഷേപ്പ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ ടണൽസ് ആർ the least interference to traffic above during construction okay namak eppol ariya tunnel construct cheyina nammude saada or road construct cheyina samayathu adu avide verna enda traffic inu bhayangara buddhimatta irukku adu stop cheyanam kore nere lagging venu anganthe prashnangal okke vere pakshe tunnel construct cheyanadhu orikkale or traffic inu oru or interference nammal kududale avide undavathilla then less cost of land acquisition നമ്മൾ ടണൽ എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് കൂടിയ ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഹില്ലി റീജിയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ വളരെ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ആ ലാൻഡിന് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അല്ലാതെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ല ലാൻഡിന് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ടണലിനകത്ത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്യൂർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബോംബിംഗ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് വാർസ് ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെങ്കിലും വാർസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്പസ്റ്റ് മീൻസ് ടു ക്യാരിങ് വാട്ടർ ത്രൂ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചീപ്പസ്റ്റ് റൂട്ടും കൂടെയാണ് ഈ ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു രണ്ട് പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ടണൽ പോയതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളൊരു ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അവിടെ റൂട്ട് ഒരുപാട് എന്താ ലെങ്തിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏകദേശം ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അലൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ തന്നെ നോക്കി ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് ആർച്ച് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ
land acquisition cost ella construction the initial cost comparative com, compared to other mode of transport nammal nokkuvaanengil tunnel construction the initial cost valare koodudalayirikkum then slow processing construction slow process aanu namukku endha velli rocks okkiyaanengi adakka blast cheythu adakka remove cheythu oru vaadu time eduthitte namukku oru tunnel construct cheyan pattu the need for specialized equipment and skilled supervision ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഷീൽഡിങ് ടണൽ ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഹെവി എക്വിപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹെവി എക്വിപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ദ നീഡ് ഫോർ ഇല്യൂമിനേഷൻ ബോത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിലും വേണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കര ഇരിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇച്ചിരി ടണൽസിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ മൂവിങ് ടു ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടണൽസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാത്ത പോർഷൻ എന്നൊക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ദ ടണൽസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ വേരിയസ് വേസ് ആസ് ഷോൺ ബിലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അലൈൻമെന്റ് ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു പർപ്പസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റ് വിത്ത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അലൈൻമെന്റ് ഓർ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ഈ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഈ ഒരു ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് പെർ ടണൽ സെക്കൻഡ് വൺ സാഡിൽ ഓർ ബേസ് ടണൽ തേർഡ് വൺ സ്ലോപ്പ് ടണൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സ്പൈറൽ ടണൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ടണൽ കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തിന് എന്താ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടണലാണ് ഓസ്പെർട്ട് ടണൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ടണൽ ടു നെഗോഷിയേറ്റ് മൈനർ ലോക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസ് is very high projections on the way which cannot be followed with the permitted curves appi osper tunnel nammal kodukkene nammal traffic nattu normally padichittund velli velli curves pala curves verunnund transition curves pinnalla gradients um karyangal angane pala reethiyilulla curves um endha anganulla karyangal okke verunnund appo athare namukku permit cheyan pattathillengi aa curves lode onnu namukku traffic ne vidan pattathillengi aa oru projection nammal avoid cheyan vendi avade oru short tunnel avade construct cheyi നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അത്രയും വലിയ രീതിയിൽ റോഡ് കൊണ്ടുപോയി താത്ത് ഇറക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അവിടെ ഒരു ടണൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ ലെങ്തും കൂടുതലായി ലെങ്തും കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു എന്താ കേവ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓഫ് സ്പർ ടണൽസ് ഇനി സാഡിൽ ഓർ ബേസ് ടണൽ സാഡിൽ ഓർ ബേസ് ടണൽ മീൻസ് ടണൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻ ദ വാലി അലോങ് ദ നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പ് till the slope does not exceed a rolling gradient appo ee oru saddle or base tunnel nu parayunnathu nammal valleys lana provide cheyyunnathu appo valleys provide cheyidengilum along the natural slope aa natural slope aa sthalathe enganaano vannu kadakkunnathu aa natural slopes ne along aayittu thanne irikkum nammal ee oru saddle tunnel construct cheyyunnathu പിന്നെ ഒരു കേസ് നോക്കുന്ന റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയന്റ് എക്സിസ്റ്റ് അല്ല റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയന്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യത്തില്ല ആ റൂളിംഗ് ഗ്രേ അപ്പൊ നമുക്ക് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയന്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റും നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പവർ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അവിടുത്തെ വെഹിക്കിളിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് സാഡിൽ ഓർ ബേസ് ടണൽ ദെൻ സ്ലോപ്പ് ടണൽ സ്ലോപ്പ് ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിനകത്തുണ്ട് നല്ല സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടണലാണ് സ്ലോപ്പ് ടണൽ അപ്പൊ ഈ സാഡിൽ ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാലിയിലാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞ വാലിയുടെ വാലിയിൽ ഏത് കേസിലായിരിക്കും ദ സ്ലോപ്പ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ സ്ലോപ്പ് ടണൽ ദ ടണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റീപ് ഹിൽസ് ഫോർ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സേഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് ആൻഡ് റെയിൽവേസ്
ട്രാഫിക് അവിടെ അങ്ങനെ അത്രയും വലിയൊരു എന്താ അവിടെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് അതിനേക്കാളും കൂടിയ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല ലൂപ്പായിട്ട് കൊടുക്കും ലൂപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കൂടും പക്ഷേ സേഫ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ട്രാഫിക് അവിടെ സേഫ് ആയിരിക്കും അപ്പം അവിടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടണൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈറൽ ടണൽ എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവോയ്ഡ് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടണലിലൂടെ പോയി വേറൊരുത്ത് എന്താ മേജ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു ജസ്റ്റ് ഇത് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടൊരു ഫിഗർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടണൽ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്പൈറൽ ടണൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ട്രെയിൻ അവിടെ കയറുന്നത് പക്ഷെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല അകത്തോടെ ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുത്തനെ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു ലൂപ്പായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടണൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അലൈൻമെന്റ് ഓർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു പർപ്പസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺവെയൻസ് ടണൽസ് ആൻഡ് ട്രാഫിക് ടണൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കൺവെയൻസ് ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള കൂടുതലും ഏതായിരിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൺവെയൻസ് ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് നമ്മുടെ ഹൈവേയും റെയിൽവേസും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രാഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രാഫിക് ടണൽസ് ഓക്കെ നോക്കാം കൺവെയൻസ് ടണൽസ് ആൻഡ് ദ ഇൻക്ലൂഡ് സീവർ ടണൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ടണൽസ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ടണൽസ് എക്സെട്ര ദൻ ട്രാഫിക് ടണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദ ഇൻക്ലൂഡ് ഹൈവേ ടണൽസ് റെയിൽവേ ടണൽസ് പെഡസ്ട്രിയൻ ടണൽസ് നാവിഗേഷണൽ ടണൽസ് ആൻഡ് സബ്വേ ടണൽസ് ദൻ തേർഡ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിറ്റ് വിത്ത് ദ മെറ്റ് വിത്ത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്താണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ടണലിൻ്റെ ആ ഒരു ടണലിൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടണലിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അത് ഹാർഡ് റോക്ക് കാണും സോഫ്റ്റ് റോക്ക് കാണും പിന്നെ എന്താ ഒരു ക്ലേ മിക്സഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ പല പല മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സൈറ്റിലുള്ളത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഹാർഡ് റോക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് കൊണ്ട് സ്ലോ സോഫ്റ്റ് റോക്ക് അല്ലെ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോഫ്റ്റ് സോയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ക്ലേ സോയിൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നത് പറ്റാണൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ ത്രൂ വിച്ച് ആർ ഡ്രിവൺ ഓർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫോളോസ് ടണൽസ് ഇൻ ഹാർഡ് റോക്ക് tunnels in soft material tunnels underneath the river bed or in water bearing soils അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസ് ടണൽസ് ഇൻ ഹാർഡ് റോക്ക് ടണൽസ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടണൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം മനസ്സിലാക്കിയ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് പല പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ടണൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ടണൽ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ടണലിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടണലിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പൊക്കെ വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ദ സൈസ് ഓഫ് ടണൽ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫോർ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസ് ദ ടണൽ ഈസ് ജനറല
എന്താ ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ആ ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും അത് ഇളകി ഇളകിയൊന്നും താഴോട്ട് വീഴത്തില്ല പക്ഷെ ഇളകി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സൈഡിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ സച്ച് എ സെക്ഷൻ ഹാസ് ആൻ ആർച്ച് റൂഫ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് വേർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സ് ആ ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർച്ച് സൈഡ് ആയിരിക്കും സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും ദ ആർച്ച് റൂഫ് ക്യാൻ ഈസിലി ടേക്ക് വേർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ദം ടു ദ സൈഡ്സ് ദ സൈഡ്സ് മേ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ആർ സി സി ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ഇൻ കേസ് സോഫ്റ്റ് സോയിൽ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ആർ സി സി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സൈഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് സെക്ഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സബ്വേസ് ആൻഡ് ഫോർ നാവിഗേഷൻ ടണൽസ് This section has a nearly flat inverter, which provides additional working floor space, helpful during driving and a flat floor for moving equipment. That is the bottom of the section. We have to construct a flat inverter for the inverter. These are the principal advantages for this section and make it usually adopted section for highway and railway tunnels. We have to make it usually adopted section for highway and railway tunnels. അല്ല സബ്വേസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈവേസിൽ റെയിൽവേസിലും സബ്വേസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഡി സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഡി സെക്ഷൻ നമുക്ക് കൂടുതലും എക്സാമിന് എങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും പി എസ് സിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൈവേസിലൊക്കെ കൂടുതൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഷേപ്പാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി സെക്ഷൻ ആണ് ബാക്കിയും സെക്ഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും മോസ്റ്റ് ഇത് ഡി സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഹൈവേസിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോസ് ഷൂ സെക്ഷൻ ഹോസ് ഷൂ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഹോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൂ പോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് മുകളിൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കത്തില്ല എല്ലാ ഒരു സെമി സർക്കിൾ എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിലും കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് സെമി സർക്കുലർ റൂപ്പ് വിത്ത് ആർച്ച്ഡ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് കേവ്ഡ് ഇൻവേർട്ട് എല്ലാം എന്താ കേവ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ഫോർ ട്രാഫിക് പർപ്പസ് അപ്പൊ ട്രാഫിക് പർപ്പസിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹൗസ് ഷൂ ആണ് ദൻ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സോഫ്റ്റ് റോക്ക് ആൻഡ് ക്യാരിങ് വാട്ടർ ഓർ സീവേജ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് റോക്സിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഹാർഡ് റോക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് റോക്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ല എന്താ ബെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഷൂ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈവേസ് ആൻഡ് റെയിൽവേ ടണൽസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഡി സെക്ഷനും പറഞ്ഞു ഹൗസ് ഷൂ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ സോഫ്റ്റ് റോക്സിലാണ് ഏത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ് ഷൂ സെക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓവൽ സെക്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് ഓവൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു മേജർ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനറിനെക്കാളും ടു ടൈംസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺവേൻസ് ടണൽസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി സർക്കുലർ സെക്ഷൻ അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെവി ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ റേഡിയൽ പ്രഷർ ബെസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് പക്ഷേ തിയറിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ ആക്ച്വൽ സെക്ഷനിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചില കേസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ റോഡ് എന്താ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും വാട്ടർ കൺവേ ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എങ്കിലും തിയോറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഈ തിയോറിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തിയോറിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുത്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിപ്പിസോഡിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കേസിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാണ് എപ്പോഴും ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഫ് എം എലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല എന്താ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഷേപ്പാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സെമി സർക്കിൾ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ കനാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
then x shaped x shaped or x shape inde nammal ee oval shape parna same sadhana aanu x shaped carrying sewage sewage carry cheyina purpose nanu nammal koodathile x shaped ningal ipo environmental padikkana aalkaraanu ipo start cheyidade ullu namukku waste water engineering padikkumba avade or sewage inde portion padikkanadinath ettom best suitable section for carry sewage nu parnjale x shaped section aanu डिसेन पढ़ी निर्कु मनस एक्षेप्ड रीसन पर कूड़ल अूस स्थल फोर क्यारी सीवेज अलग सीवे मेन सीवेज क्यारी रेन वाटर पार्शली कंबाइन डिफ्रेंशियेट अदिवेंट यूस एफक्टीव आसीस्टिंग एक्सटेनल आनर्णल प्रश सैस It depends upon whether it has to carry a single line or double line railway line. For highway tunnel, size depending upon number of traffic lines already parna gari vana. For railway tunnel, gauge and number of tracks are are the, are the main criteria. Pidum adu bolle or we, naamale etra matra etra lines provide enna da adan seri se naamale or shape ganchne ullo. क्यों First one investigation prior to planning, then investigation made at the time of planning, then investigation made at the time of construction. पितरे वाण नमले चैनल डे investigation ही include इधर इगी ना द। अ first one investigation prior to planning. उरी construction दानगा नेरा इन्हें नुम्बन नमले इंदक को नोकी इरी केना। आ उरी स्थालते geological investigation that is relation between bedrock and the top soil. और ए soil सार नावड़ा वाईला बराड़ चलापर top इले soft इन तारों डे एरुम नेला hard आय रीकिम। अ पादिंटे geological investigation सक नमले बड़ा स्टडी है ना अदन यूज़ से इन द मदर्स आन इलेक्ट्रिकल सिस्टिविटी में दर्द दन पोजीशन ऑफ़ वीक्स ऑन सके आईडेंटिफाई हम इन द हमले यूज़ से इन द मदर डाना इलेक्ट्रिकल सिस्टिविटी में दर्द तारे ये द का टाइप्स ऑफ़ सोइल्स सके ऑन डर अदु कोड़ा दन हम के जियोलॉजी पिने पंदा मिनरल्स इन हईड्रोजी हईड्रोजी क्यों अवते वाटरबिलिटी एन वाटर ऐसी डयरक्षन कूड़ा वरुद अब अगर क्यों नमुक ईर इंवेस्टिगेशन प्रयर टू प्लानिंग पर नेक्स्ट वन इंवेस्टिगेशन फोर टनल कंसट्रक्ष ड्यूरी प्लानिंग अब प्लानिंग स्टेज सोईल एक्सप्लोन जियोलिकल कंशन अटमोस्फरी कंशन आईड्रोजिकल पर्टिकुल अट्ठे सैट मेन अट दाइम ऑफ प्लानिंग इच्छित स्पीड ही ना वीडियो आना मुक अत्याशन आरंभ नहीं रहना मात्रा में दी इन्हीं कंस्ट्रक्शन टाइम में नौकर ना था एक्सकवेशन ऑफ़ ए पार्ट ऑफ़ टनल क्रॉस सेक्शन फॉर ए स्मॉल लेंथ इट मे बी एट द इट मे बी एट द टॉप बॉटम और द साइड ऑफ़ द प्रपोस्ट क्रॉस सेक्शन इन इत ना क्यों सोईल डिस्टर्ब इंवेस्टिगेट पशे कंसट्रक्ष टाइम नोक अक्सकवेशन ना डिग्गी एवड वे और टोपो बोटो सैडो एवड वे डिग्गी अब प्रोपर्टीस क्यों स्टडी दें वालब इंफर्मेशन क्या बी ओब बै द ड्राइविंग क्यारक्टिस्टिक आचर् ऑफ दि मेटीरियल मेट वि बोर् हॉलस क्यों यूस डिस्टर्ब स्टडी अट्द टाइम ऑफ कंसट्रक्ष ओके इन मेन क्यों नोक ड्रिफ्टे पोर्शन इन वेर्शन या जस्टर इंट्रोडक्शन मे परू इंट्रोडक्ष अलइनमेंट स्टार्ट अलइनमेंट वेमेंट या हार्ड रोक्स कंसट्रक्टल सोफ्त रोक्स कंसट्रक्ट टनलस दनलस वेन्टिलेशन अवड़ ड्रेनज अलग इन अमेर मेन टोपिक एक्साम पॉइंट ऑफ व्यू आोपिक्स कूड़ल चोदी इन आक्सकवेश कंसट्रक्ष क्यों पर टेम ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट डायरेक्ट चो पक्षे ड्रिफ्ट नो कंसट्रक्षन पर ड्रिफ्ट मीन ए पार्ट ऑफ टनल क्रॉस सेक्शन फॉर द एंट लेंथ ऑफ दि टनल ईस्कवेट दिस्ज डोणी फॉर षोट टनल 
Then data about the nature of this data is obtained for the entire length of the tunnel. If we drift in the tunnel, we can construct a hole in the tunnel. We can construct a hole in the tunnel. We can construct a hole in the horizontal length. We can provide a side in the tunnel. If we have an opening in the starting section, we can construct a hole in the tunnel. We can construct a hole in the tunnel. We can construct a hole in the tunnel. starting अरे एंट्रेंस आने के लिए आप लोग स्टार्टिंग इन आइटम के तारे में मोटे तो हम लोग आदमी ड्रिफ्टी बोल गए थे लोग एक चरी एक सेक्शन कंसीडर है इन तो ये तरह सेक्शन ले सोइल्स का नमला रोमोजी सोइल्स रोमोजी इधर तो आप इवरेड नमक चरी एक स्क्वायर आइट वेरे अलग रक्तांगल आइट वेरे इन तो इधर नम apa workers nak kita lihat korang muncul ia ambil tu pinnya baki ella hall anda hall ke amal anda kita korcik korcik ada tu baki portion semua korang nama kita edit kalau ia ambil tu, anda amal pinnya korang ada construction parah mana dengan mana sila, tapi just drift anda mana mana sila, kalau drift itu mana yang itu, anda orang ceri ada rectangle cross section rectangle mana mana orang dalam cila ke isi bello, kurang dalam amal rectangle ni use ini circle orang provide ia ambil tu. इतना लग कंस्ट्रक्ट है ना लेंग्थ इन अलांग आई इतना कंस्ट्रक्ट है ना इन चला के इसी बोर्ड तक इन्हें ड्रिफ्ट स्टार्ट है तो आरे नम्बर सपोर्ट तक कोड देते तो बोर्ड तक इन्हें नम्बर ड्रिफ्ट स्टार्ट है चले के इसी जो सेंट्रल स्टार्ट है सेंट्रल रक्का स्टार्ट है ना हार्ड रॉक के लाना सेंट्रल वेरी हॉल उन्नता की टा साइड ले लेना चरी चरी हॉल उन्नता की टा उड़ा ब्लास्टिंग अक्के फिल इंदा ब्लास्ट मटेरियल ही फिल ले इधर टा उड़ा ब्लास्ट एक अब चुट्टू लेना पट्टा ना इंदा मटेरियल सके रोमू चेदर टा नमक एलपति अब उड़ा टाइनले कंस्ट्रक्टियां बैठो इन्हें चला क अतः इधर एक का डिपेंड जाएँ ना तो ये द मटेरियल आना स्थल तबेल अपना ऐड लगा था आधा निश्चित जो ये ड्रिफ्टिंग के सेलेक्शन हम लोग का वेरी जाएँ दौड़ का इतना इम्पोर्शन आना हमारे लिए टैनल के इंट्रोडक्शन पार्ट ओके थैंक यू